Hi. Good evening. Good evening. How are you, Wendy? How are you today? I'm fine. Nice. I'm glad to hear that. <laughs> you? Hi, good evening, Claudia. How are you today? I'm fine, thank you. Ah, you look good. <laughs> How about you, Oscar? How's everything? Hi, teacher. How are you, man? Let me see you connected here. Hey, Elias, still at work? I'm ready. <laughs> okay, mister. Okay. Yeah, we're gonna uh, just try to things that we got. Are you still at work, Elias? Okay, let's see. So people are getting connected right now. Okay. So we got a lot of information for today. We're gonna do some practice things. Uh, we're gonna have a conversation practice uh, with um, information questions. And we got an extra practice with uh, uh, what time? That's the topic that we're gonna uh, have for today. And but first of all, the, let's see who has been uh, discussing in the forum. Who has participated in the forum? Ah, uh, quién está participando en la en la en las preguntas que suelo poner en los foros? Who has done that? Good night, teacher. Ya pasó lista. Hola. Ya pasó lista. No, no yet. No, todavía no he pasado. Oh. Yes. I know. So from yesterday, uh, yesterday and today, I posted some questions in the in the discussion section in the platform. So if you have not completed that you can have it like you can do it tomorrow or today if you want if you have time there were uh, yes uh, i i don't understand okay la cosa es que vaya yo entiendo que usted pone las preguntas pero y ahí sale un cuadrito para que uno ponga las respuestas y yo en el mismo cuadrito pongo las tres respuestas es así o se tiene que ir como a otro cuadrito no así ah. en el mismo cuadrito puede poner las tres respuestas ah ok ok yes Brenda ya tiene sueño Brenda you're welcome Wendy a long day Brenda día difícil Sí, es difícil, cansada. Ya, puedo notarlo. <laughs> <laughs> ok, let's see, we are 11, we are 10. So, basically, it's 10.04, so let's, let's start. I'm going to pass the attendance list. Creo que esperamos lo suficiente. Let's see. Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine. Catherine Daniela. Creo que ya no se va a conectar, dicho. Why? Tiene problemas con, con el internet. Ah, ok. Let's see. Thank you for telling me. Oscar Mauricio. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Brenda se le conectaste temprano. Ok. Um, Brenda Carolina. Present. Ah, I see. Okay. Uh, Wendy Maribel. Present. Wendy. Brian Javier. Present. Okay, Brian. Um, Ada Karina. 
Don't have Karina yet. Elias Daniel. Presente, presente, presente. Ok, Mr. Thank you. Sandra Beatriz. Viva, vamos. Ok, no sé. Claudia Verónica. Ok, thank you. Viva, vamos. Mauricio Ernesto. Mauricio Ernesto Present Ok, thank you Who has the microphone on? Mauricio Antonio Present Thank you, Mr. Ana Beatriz Present, teacher Ok, thank you, Ms. Rosa Minta Ok, no here. Braulio Ernesto, it's not here. And uh, Carlos David. No, Carlos, yes, ok. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Jorge. Esther Abigail. Ok, I don't have Esther yet. And Claudia Margarita. Present. Ok, thank you, Claudia. Ok. Sí, so... Para hoy no había discusión, ¿verdad? Discussion? Solo una discusión ha subido. ¿O había más? Había otra hora en la tarde. This is just, there are just three questions. Yeah, you can, you can do it after class, or you can do it on class, or you can do it tomorrow if you want. No worries. Okay. Okay, thank you. Okay. Yeah, it was it was from yesterday class. So let's let's start with the topics that we got for today because today we had to do some exercises from the previous topics. We haven't practiced on the manuals, the uses of uh, information questions using what, what time, where, when, which. And in the first person and third person. So we got the practice for today. And also today we're gonna have uh, the practice of a conversation. So, but first let's start with a brief, uh, this is a message. Ah, Brenda Elizabeth, okay, Brenda. Um, let's start with the short feedback from yesterday's class. What was the topic that we were discussing yesterday in the class? What were we discussing? Let's see, any volunteer? What were we discussing yesterday in class? Let's see who can help me up. The one who is not like me. Ana Beatriz, what do you remember from yesterday class? Uh, do you simply present information the question? Ah, okay. Uh, that was basically the topic. Uh -huh. uh, how to use a simpler present? Mm -hmm. uh, verbal to practice. Ah, okay. Very good. <laughs> and let's see what kind of uh, structure were we using uh, to ask the questions? Um, let's see, Claudia Margarita. Uh, could you repeat, please? What was the structure that we were practicing yesterday with questions? Um, is WH word, um, complement, auxiliar verb, subject, main verb, and question mark. Ah, okay, very good. Uh, according to what Claudia Margarita said, uh, Brenda Contreras, can you give me an example? Can you give me an example of that structure? Using that structure. Uh, what time does you take 
folclore, ¿cómo se dice? Chor, chores. Ah, chores. Chores se escribe, pero ah. usted dijo que no era de... ¿Qué dije yo que significaba? ¿Qué dije que significaba? Mm. Era... Ay, no recuerdo. Las ah, tareas. tareas de la casa. Tareas de la casa, exactly, right? Like, barrer, trapear, ah, limpiar, all those uh -huh. things, ¿ok? That's chores. Ok, very good. Uh -huh. Podría repetir. Entonces sería, what uh -huh. Shorts. Repita la pregunta, por favor. What time does she do the chores? Ok, what time does she do the chores? Mauricio Antonio, give the answer to that question. Thank you, Brenda. It's correct. Ok. La, la, la respuesta a la pregunta. Exactly. Si me repite, por favor. Brenda, please. What time does he do the shorts? Es que se me que se oye como cortado. Entonces, no sé si es mi internet. Ah, ok, ok. Repeat one more time, Brenda, but a little bit slow, please. Ok. What time does he do the shorts? No, es que no, no escucho muy bien. Creo que el internet me está fallando. Ok, ok. Let, let, let's see. Can you hear me? Sí. Okay. okay. One more time, Brenda. Okay. What time does he do the shorts? Okay, very good. He, 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 he does the shorts at 7 a.m. Okay. He does. Uh -huh. Just, just in the pronunciation in there, but the, the, the structure is correct, Mauricio. Thank you. He does the chores at 7 a.m. That's the correct way to answer. So thank you, Brendan. Thank you, Mauricio. Yeah, that was basically what we were practicing yesterday. Uh, information questions using third person, okay? And we were uh, practicing the structure using which. If you remember, which has a different structure. Eh, digamos que en estructura de pregunta, which es la que tiene un poquito de, de diferencias uh, en cuanto al uso de la, del complemento, que va después, prácticamente va justo después de la WH word, ahí es donde tenemos que poner el complemento, ok, of that, of that type of question, using which. Por lo demás, creo que todo estaba claro. So let's see, so that's what are we going to have today. Just give me a second, I'm going to share this information. As I told you, vamos a hacer una pequeña práctica ahora de una conversación uh, related to um, information questions. Luego vamos a hacer algunos ejercicios en el manual. Okay, and the manual, we're going to work on the manual porque ya, ya, ya uh, tenemos varios ejercicios por hacer. Ahora que ya comprendemos la estructura de information questions en primeras y terceras personas. Then uh, we're going to uh, make a review, basically, from how to use questions with what time. Entonces también vamos a estar practicando preguntas relacionadas a what time, cómo contestar. Hay algunos, en algunos casos que nos, no necesariamente se le agrega at, sino que tenemos que agregarle otro tipo de preposiciones. Entonces son algunas de las cosas que vamos a estar practicando el día de hoy. So this is going to be the video conference. 13, okay? And the question is how to use questions with what time, okay? Vamos a continuar utilizando a uh, esta WH word, what time. So just keep going because we have a lot of things to practice today. Okay, with the class agenda for today, as, as we were practicing before, as we have been doing before, we got a review from the previous topic is what I was asking to Claudia Margarita, to Brenda, to, to Mauricio, okay? Uh, 
what uh, they remember from last class. And they were saying that we were practicing information questions using what time. Some of you told me about the structure. You gave me some example questions using the structure what time. Uh, some of you give me the answer to that question. So basically that's pretty much what uh, we were discussing last class, I mean, yesterday. So today we're going to continue with our personal information questions. Esto es bastante importante, igual que lo practiquemos un poco más, uh, las information questions utilizando la tercera persona. ¿Por qué? Porque suele haber un pequeño, digamos, inconveniente a veces en el uso de los verbos en tercera persona. Que a veces hay verbos como, como ya saben, que se les agrega S, verbos que se les agrega ES, y verbos que cambian a IES cuando estamos hablando en terceras personas. So this is very important for you to practice. Y pues vamos a, a ver qué tanto hemos retenido y qué tanto hemos aprendido en los ejercicios de lo, del manual. In there, we're going to see how much we have learned. Uh, then we, uh, we're going to uh, continue using questions uh, with what time, OK? Vamos a continuar. Básicamente la clase está enfocada al uso del what time. Como les decía, hay algunas formas de cómo contestar también uh, dando un aproximado, no una hora en específico, pero un aproximado de hora en el que pueda desarrollarse una actividad. So ahora vamos a ver eso. How to answer those type of questions. Okay, how to provide the, the answer to those type of questions. So that's pretty much what we are going to be uh, working on today. Okay. So just keep going. And obviously we're going to have the conversation. Vamos a tener la práctica de la conversación que les mencioné anteriormente. And uh, finally, we're going to be working on the manuals. Vamos a estar trabajando en los manuales, específicamente en los ejercicios. We also are going to practice uh, information questions con algunos verbos que traigo acá. Vamos a practicar las information questions. Especialmente el uso de what time, ¿ok? Cómo preguntar la hora cuando desarrollamos ciertas actividades. We're going to do questions in first and third person. So, basically, that's everything we're going to be working on today in class. So, let's keep going. Just give me a second. Permítanme, alguien mandó mensajes al grupo. Caterina Escobar. Oh my God, Caterina. Is that problem to enter to the class? Give me a second. Okay, somebody can. Okay, let's keep going. Questions, information, practice. Este era básicamente los ejercicios últimos que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿ok? So I bring them up because it's really important to be clear with this information. And let, let's see, Oscar, help me out reading the question, please. If you see this structure is the structure of a third person. Estamos ahorita con la estructura de las terceras personas, ¿ok? That's one. So Oscar, help me out reading this question. Oscar. Hola. Can you please read the question? Hola. What does she do? ¿Cómo se dice Saturday? Saturday. Saturday. And Sunday. And su... and Sunday. No, okay, very good. So thank you, Oscar. What does she do on Saturday and Sunday? So basically, in this case, we are asking about the activity that a person does two days, Saturdays and Sundays, okay? So Claudia Margarita, give me the answer. Uh, she visits other companies and has meetings. Okay, very good. So basically this is pretty much 
the agenda or basically the activities that this person, okay, that this person does during Saturday and Sunday, okay? She visit other company and has meetings. Prácticamente visita otras compañías y asiste yeah. a reuniones. Exactly. Used to meetings. It has meetings. There you go. So if you remember in here, tenemos el verbo visit. So ahí ya está con su respectiva uh, transformación en tercera persona, agregándole la S. Okay? As a third person verb. Let's see. Brenda Contreras, help me out reading the question. Where does he go on this Wednesday afternoon? Okay, thank you. Where does he go on Tuesday afternoon? Okay, it means every Tuesday. Okay, every Tuesday. Where does he go? So, this is the answer. Wendy Maribel, help me out reading the answer. The answer? Yes. Okay. He goes, goes, goes uh -huh. to the company's health quarters. Okay, thank you. He goes to the company's headquarters. So that is one activity that this person does every Tuesday afternoon, okay? It means every Tuesday, okay? That's the activity or the main activity that this person do. Where does he go? He goes to the company's headquarters. Básicamente las oficinas principales de la compañía. So that's where he goes. Okay, Claudia, help me out reading this question, please. Claudia, are you there? With Claudia. Oh, yeah, we, I got to Claudia, so I, don't, I didn't remember. What, uh, uh, I am? Claudia Veronica, yes, because Claudia Margarita already participated. <laughs> she already participated. Uh, la, la tercera? Yes. With, with department, do, do, Does? do it our bus? Supervisor. Okay, thank you. Claudia, so which department does our boss supervise? Always remember, in questions, using third person, we put the uh, auxiliary verb does. Okay, does. And then the verb remains the same. El verbo permanece siempre en modo normal, en modo infinitivo. Okay, so what does it change? Simplemente cambia el auxiliar. Okay, and the answer, let's see, Mauricio Antonio. Our boss supervises the marketing department. Okay, thank you. Our boss supervises the marketing department. So, acá el verbo supervise es el que está haciendo la acción de la tercera persona, por eso está con la S incluida, okay? Acá en la, en la, en la respuesta anterior, a la pregunta anterior, Tenemos go en la forma ya de la tercera persona y es goes, ok, goes. Ya tenemos la E y la S. ¿Por qué? Porque todo verbo que termina en O, ok, se le agrega la E y la S. Remember that. That happens only in third person. Just remember that, ok. Good. Up to now, do we have any question? Hasta ahora acá con esta información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Something that might come to your to your head and it says, uh, I got these doubts or something like that. Or what's the meaning headquarters? Headquarters, uh, look, como traducción así, 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 uh, literal es cuarteles principales. Pero en este caso, como estamos hablando de una compañía, son las oficinas principales, como la, la casa matriz, como se le llama. That's headquarters in here. We're talking about company. Oh, okay. Yes. That's that's what it means. 
Any other question? Alguna otra pregunta? Or everything is up to now, it's clear. Clear up to now. Okay. I guess everything is going perfect. So let's keep going. If we don't have any question pertaining to this type of questions, let's start with, with what? With another question. Let's see, Jorge Eduardo, help me a reading. What time does Miguel start to work? Okay, very good. Recordemos, acá podemos en las preguntas, tanto en las preguntas como en respuestas, podemos también quitar el pronombre, ok, el que está actuando como subject y poner un nombre propio. En este caso, ¿qué he hecho? He, hecho, he quitado básicamente el pronombre he y he puesto el proper name Miguel. So, let's say, what time does Miguel start to work? Ok. So, let's see. Mauricio Ernesto, en esa pregunta, ¿cuál es el verbo principal? What's the main verb? Mauricio Ernesto. Start. Yes, ese sería el verbo principal. Okay, very good, thank you, Mauricio. So, what time does Miguel start to work? So, a pesar de que hay dos verbos ahí, El primer verbo es el que, el, el que tiene el, la acción ahí, ok? Start. So, Brian, Javier, help me out reading the answer to that question. Miguel starts to work at nine o'clock. Ok, thank you. So, if you take a look in the answer, it says Miguel... The proper name, Miguel starts to work at nine o'clock. Okay, there is another way I can say, yes, omitting the name Miguel and put a pronoun. He starts to work at nine o'clock. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Puedo poner el pronombre y puedo poner el nombre propio and there is no difference. Y no hay alguna diferencia significativa. Simplemente es el cambio de pronombre con el nombre propio. And that's it, okay? So don't get confused with that. Así que creo que no nos podemos confundir en, en este tipo de, de situaciones. Okay. So this is pretty much what uh, we have as a review from these information questions. Now let's switch. And right now, let's move with uh, the practice that we got for today. Look, this is the conversation that I want you to practice. This is básicamente la conversación que me gustaría que practicáramos. This is in the manual. Esta está en el manual. Okay. And first, it's very important to practice the pronunciation of the word. And besides pronunciation, it's very important for you. Just give me a second. It's very important for you to practice the fluency that you're going to acquire. Okay. So just give me a second. I have a problem in here. That I need to solve. Wait a sec. There's now. Okay, good. Now, listen, what are we going to do with this information? Habemos dieciséis en clase. So, esos 16 igual los vamos a partir en dos y dos y vamos a practicar esta conversación. Pero antes de irnos a los breakout rooms, what are we going to do with this information? Vamos a practicarla acá de modo general. Así, si hay alguna palabra que no comprendamos, tanto la pronunciación, ok, como la, la estructura de la pregunta o, 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 o la traducción de una frase, una palabra, acá vamos a clarificar esto antes de irnos a la práctica, ok? So that's why we're going to start with this information. So, la voy a leer dos veces, la primera vez la voy a leer detenidamente, ok? Luego, si no comprendemos una palabra, me lo hacen saber, ok? O si tenemos problemas con la pronunciación de una palabra, let me know, I can help you that, with that, ok? 
Entonces ya después de ello, pues nos vamos a ir a los, a los breakout rooms with the practice y vamos a hacer la práctica. Ok, so let's start with that information. Just give me a second. Give me a second. Entonces, just remember, we can practice the conversation. Pueden seguirme con la lectura, ok, con los micrófonos apagados. Eso no puede, ah, para no crear una distracción. Y así entender mejor de mejor manera la pronunciación de cada una de las palabras. So let's start. This is a conversation between Kevin and Albert. Okay? Those are the people involved in the conversation. And it says, Kevin, listen. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? That's the pronunciation of every word. What do you have to do on Thursday? And it says, Albert, I just checked the production. I just checked the production for the new product. For the new product. And write a report and write a report about it, about it. And it says, why? And it says, Kevin, because, because I need someone to help me. Because I need someone to help me. Move some boxes move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? And it says, Albert, sure. Sure. What is it about? What is it about? Listen up. What is it about? And it says, Kevin, what does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? And it says, Albert, I'm not, I'm not so sure. I'm not so sure. Prestemos atención ahí a la contracción. No es I am. En este caso es una sola. I'm. I'm not so sure. Okay, and it says, Kevin, what time does he finish to work? What time does he finish to work on Thursday? On Thursday. Or when does he have free time? Or when does he have free time? Okay. Or when does he have free time? Okay, very good. Now, from this conversation, do we have a word or phrase that we do not understand? Tenemos alguna palabra que no comprendamos o que se nos haya olvidado la pronunciación o queramos saber la pronunciación? From the whole conversation? I don't remember what's the meaning. Just. Uh, just. just. Ok. Just, just. Just tiene varios significados, ok. Cuando dice acá, I just checked the production. ¿no? Solo reviso la producción. So just ahí significa solo. Ya, yeah, cuando se dedica a una sola actividad. Okay. Si yo le digo a usted, Wendy, what do you do right now? I just have classes. No, eh, solo tengo clases. So you see, you're doing just one activity. Thank you. Okay, very good. Any other word? ¿Alguna otra palabra que tengamos ahí dudas con la pronunciación o... o que no sepamos qué significa. Or everything is okay. 
About it. About it. Okay, and it says, and about writer, it. About it, uh huh. And in this case, about is sobre, okay, acerca de. Pero ahí el, 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 el pronombre it hace referencia a qué? Al nuevo producto. Okay. Para no volver a poner la palabra product, entonces escriben and write a report about it. About what? About the product. Entonces, para, volver a, para no volver a poner la palabra product, ponemos it. Ok. It simplifies. Simplemente simplificamos ahí. Ok. And write a report about it. Y escribimos un reporte sobre ello. Ok. That's what it says. There you eh, go. ¿Cómo se pronuncia? Me dice, ¿quién do you mean? Me dice, me a favor. ¿Cómo se pronuncia ahí? Ok. Can you do me a favor? Can do you a favor? Can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? That's the question. Esa es la pregunta. Okay. okay. ¿Me haces un favor? Okay. What do you think? There you go. Just remember. Okay. Sure. Es para afirmar algo. Teacher. Para decir seguro. Yes. Teacher. Eh. ¿Por qué ahí no dice please, sino que favor en español? Where? Eh, ¿Dónde estaba? ¿Quién do you? Mi favor. Ah, mi favor. Ah, ok. ¿Can you do me a favor? ¿Por qué no dice please? Ah, digamos que no dice please porque... Eh, mm, hay ciertas, ciertas preguntas que las personas hacen en las cuales, bueno, si, ahí es opcional suyo. Si usted quiere, si usted quiere agregar el por favor, uh, it's up to you. Pero acá es like, ¿me podrías hacer un favor? Es que el volver a decir please o por favor sería como un tanto redundante. Así lo ven. Por eso no, generalmente cuando pedimos un favor, no decimos por favor. Please again. Es que me suena un poquito raro que todo el texto está Ajá. en inglés y esa palabra está en español. Ah, no. De hecho, favor, eh, es así, así se escribe en inglés. Y se pronuncia favor. No. Okay. Yes. Igual. Exactly. Okay. Se escribe Thank lo you. mismo. You're welcome. Se escribe Thank igual. You. Inglés y español se escribe igual. Favor. So, that's, that's one of the things. Okay, any other question? There you go. So if we don't have any other question, let's do the practice one more time and then we go one by one to do the practice as well. Okay, vamos a practicarlas por unos cinco minutos and then we're gonna come back in here and do the practice. ¿Por qué la vamos a practicar? Porque necesitamos ir agarrando confianza en cuanto a fluidez, okay? De preguntas y respuestas. So, let's read once again, okay, before going to the practice. It says, Kevin, what do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? And it says, Albert, I just check the production. I just check the production for the new product. For the new product and write a report and write a report about it about it and it says why because i need someone to help me move some boxes because i need someone to help me move some boxes can you do me a favor? Can you do me a favor? Sure. Listen. Sure. What is it about? What is it about? Is it what is it about? It's like, ¿de qué se trata? Okay. Eso es lo que significa. ¿De qué se trata? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. 
I'm not so sure. No estoy tan seguro. What time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or when does he have free time? Okay, that's the question and that's the practice. Okay, good. Now, let's go back. Okay, I'm going to split the groups. So I'm going to stop sharing. Give me a second. Voy a dejar de compartir la pantalla. And I'm going to create the groups, okay? So we are 16. So we are going to work basically two and two. Just give me a second. I'm going to split the class into eight, eight really groups. What are we gonna do? Remember, we're gonna practice that conversation. Vamos a tener nada más, let me see. 10 minutes practice. Vamos a tener nada más 10 minutos de practica a partir de ahora. Okay, with that. And then we're going to come back in here and do it in front of everybody. Just give me a second, I'm assigning the groups. Okay, Brian and Wendy. Give me a second, Claudia and Margarita. I'm gonna do it with Catherine and Karina. And Elias is gonna work with Oscar. Okay, so I will check those, those breakout rooms. Voy a ir de sala en sala. Okay, por si tenemos alguna duda, alguna pregunta, ahí me la hacen saber. Okay, but right now, what are we gonna do? Remember. Vamos a practicar esta pequeña conversación en pairs, en parejas. Ok, let's do it. Tenemos 10 minutos a partir de ahorita. Let's go to the breakout rooms, please. Okay, accept it, please. Pads to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about it? What is it? Come. What is it about? What is it about it? What does Mr. Ruiz have to do that date? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesdays? Or when does he have free time? Okay. Ahora empiezo ya. Yes. What do you have to do on Thursday? And you check the production for the new production and write write report about it about its white. Become a new song to help me move some box. Can you do me a favor? Favor. 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 Ah, y en la otra palabrita de box, boxes, plural. Ah, box. boxes, okay. Sure, why it is about. 
What does Mr. Ruiz have to do what time? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Um, repita a uh, Brenda. Repítame mm -hmm. la pregunta, la antepenúltima, la penúltima de Kevin. De Kevin. Guadas, mm -hmm. Mr. Guadai. What does Mr. Ruiz have to do? What time? What day? What? That day. That day. Come? That, that day. That day. Yes, that day. Ah, uh, es que olvidé el folleto en, en el trabajo, pero yo le escribí. Ah. Que se lo escribí mal. Sí, es that. Uh -huh. Es that. That. Ah, ok. Uh -huh. Yeah, T -h -a -t. That day. Uh -huh. That day. Ok. Ok, very good. Thank you. Ok. I'm gonna move oh. to another group. Uh... What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not too sure. What time does he finish? To work on Thursday, or when does he have free time? Okay. What do you do have to do on Thursday? I do check the production for the new produce product and write a report about in white. Because I need someone to help to help me move some boxes. Can you do to me a favor? Sure. What is Mr. Ruiz, he to do what day? I'm not sure. What I do, he finish to work on Thursday or when do they keep free time? Voy al revés. Okay. What do you have to do on Thursday? I just check the production for new product and write a report about why. Because I need some to help me move sandbox. Can you do? Can you do me a fab a favor? Sure. What is it about? About. But does Mr. Hill have to do day? I am not. So, so. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have prep time? Teacher, me cuesta la, la pronunciación de do, do, is, do, Del, yes. do, 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 aquí. Do. From where in here? De acá. Sí, when do. En la última, digamos. Ah, o oh, oh, when, oh, when, oh. when does, does, does. When does. Uh -huh. 
Exacto. Ya cuando lleva la E y la S es das. Cuando solamente está el, la D y la O es do, normal. Okay. En tercera persona, pues da. das. Das. Yeah, das. Okay. Yeah. Another, another thing, uh, Mauricio. In this case, uh, la palabra uh, acá que mencionó en la segunda línea de Kevin, en la segunda, en el segundo pequeño párrafo de Kevin, es, uh -huh. es some boxes. Boxes. Some boxes. Yeah, box. Some boxes. Box, only one. Boxes, plural. Uh, okay. Some boxes. Mm -hmm. Can you uh, do me? Can, can you do? Can you do me a favor? Uh -huh. Yeah, y la, boxes. y la palabra después de need es someone. Someone. So, some, because I need one. someone. Yeah, someone. Because I need someone. Someone significa alguien. Okay. okay. Mm -hmm. someone. Es una palabra compuesta, someone. ¿verdad? Mm -hmm. someone. Someone. Okay. Someone. Gracias. Yeah. Okay, very good. So I keep going practicing, okay? So I need to go to check all the groups. Have to do on Tuesday. I just. Check the production for the new product and why a report about it why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What that Mr. Twist have to do have to do that day. I'm not too sure. What time does she, what time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Ahora empiece usted. What do you have to do on Tuesday? Uh, yes, check the production for the new pro and write a report about it. Why? Because I need some to help me. Most some big boxes. Can you do me a favor? Uh, before continuing, eh, la palabrita ahí, Brenda. Give me a second. I'm going to share this screen over here. La palabrita acá, someone. Remember, because I need someone to help me move some boxes. Okay? Boxes. Yeah, someone. Someone. Some Someone significa alguien. Okay. That mind. Yes. Okay, it's for us to, to, to practice it better. Okay, continue, with, uh, Sandra. Okay, sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Okay. Very good. Very good. Okay. Let's another side. It's someone. 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 
to help me move some boxes. Uh -huh. Mm -hmm. I need someone to help me move some boxes. Mm -hmm. Can you do me a favor? Sir, what is uh, it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sorry. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Bien, yo creo que sonó bien. Supongo que ahí está el teacher. Yes, very good. Very good. Yeah. That's the way we practice, okay? That's that's good. Keep going. Bien. Thanks, teacher. Okay. Dudábamos en... En sure, what is it? Eso nos cuesta. El what is it? Vea okay. que es así. Sure, what is it about? Ajá, uh -huh, exactly. What, what is it about? Mm -hmm. What is it about? Yes. Más rápido. Yes, like. Como que esa T se convirtiera en una R, ¿verdad? Exactly. What is it about? Exactamente. What is it about? What is it about? What is it about? Yeah. What is it about? ¿De qué se trata? Okay. Very good. Sure, sure, sure is... Sure. Es claro. Sure is seguro. Sure, seguro. Ah, seguro. 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 Como, ajá, seguro, claro. Exacto, sí. como firmando algo. Seguro. Yes. Seguro. Okay. Ah, pero eso después dice, I'm not so sure. Que no, no está seguro. No estoy tan seguro. Exacto. Mm -hmm. su. Okay. su es como el tan. Su es el tan. So sure is like no, tan seguro. Sure es seguro. Uh -huh. Sure es seguro. Yes. Okay. Very good. So vamos a practicarlos una vez más y mientras voy a ver otra sala y creo que vamos a volver. That was pretty easy. Okay. Entonces, una vez más. Una. Sí. Creo que ya salimos dando clases nosotros. Ya ah. no sabemos defender. Ya le vamos a quitar el puesto al teacher. Ya, cuando ya me sienta cansado, que no puedo más. Ahí. Claudia ah, Margarita, retome ah, la clase. Ah, <ríe> ah, fíjate, retome la clase. Exactly. <ríe> ¿Cómo vamos con yes. la práctica? ¿Everything good? Yes. Okay. Um, creo que esto es todo. Ajá. Uh -huh. Yes. Yeah, this is pretty easy. Está bastante <ríe> sencilla. Ya. Yeah. Por eso no, no, no he dado mucho tiempo para, para extenderlo en la práctica, sino que va a ser un tanto sencilla. Okay. Yes, I'm just checking. Pueden practicar. Yeah. We are ready. We are ready. ready. Okay, very good. Mientras voy a revisar un grupo más y creo que vamos a volver, okay? Okay, thank you. Okay. Sure. okay. Free time. Uh -huh. Uh -huh. Ahora voy como, voy como Kevin ahora. Uh -huh. What do you have to do on Thursday? I just, I, I just check the production for the wind, a producer that rising, rising a report about it why. Because I need someone to help me mop some boxes. Can do you me a favor? Sure. What is it? What is about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm going to see that. I know, sorry, short. Ok, vamos a repetir de nuevo, Karina. I'm not so sure. I'm not so sure. 
Ah, tiene el micrófono apagado, Karina. Lo siento. <laughs> I'm not so sure. Sure, ajá. Uh -huh. Very good. Sure. Ya, yeah, no estoy tan seguro. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Very good. Very good. Nice. Uh, nice. ¿Alguna pregunta en sí. cuanto a pronunciación? ¿O todo está claro hasta ahorita? Okay. Sí, quiero ver. What is about? This is a palabra about. About. It's about. Y está antes también. Quiero ver. About it. About it. Y it's about. Como esa, esa, ese juego de esa palabra, porque... El, ¿Dónde está Albert? Ah, it, sure. Okay. What is it about? What is it about? Yeah, what is it about? What is it about? Ajá. What is it about? La, y arriba está... Ajá, aquí la T se convierte en R en pronunciación rápida. What is it about? What is it about? Yes. Y arriba está en Albert. Uh, mm -hmm. Right report. About it. About it. About it. About yeah. it. Uh -huh. About it. Ya, yeah, recordemos, el it hace referencia a qué? Al producto. Ajá, eso. Ah, al producto. Ya, yeah. about, about es sobre o acerca de. About it. About it. About it. About it. Yes. Ah, eso. Y bueno, y da, das, ¿verdad? Das. No yeah. es, es das. Remember, yes. Remember, do. Primera persona y plurales, mm -hmm. das, tercera persona. Das. Tercera persona. Ah. Yes. Das. das. Yes. Okay. Sí, pero esas son las que tenía, no tenía claro. About it y what is it? About. Uh -huh. Muy bien. Recordemos el what is it. El what is it about, uh, nos hacemos referencia a de qué se trata. Sí. What is it about? Mm -hmm. ¿De qué se trata? That's the way. Okay. okay. Practíquenlo una vez más, una vez okay. más y creo que vamos a irnos a la principal. Okay. Bye. Bye. Bueno. Sería Kevin. Someone to help me move some boxes. Porque necesito a alguien que me ayude a mover unas cajas. Me está, mm -hmm. está buscando un bus. Ahí está la opción, voy a ver. A ver. Hello. Ya estamos listos, teacher. Ah, ready. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Como que se le fue la conexión a, a Mauricio. <laughs> sí, está fallando bastante el internet. Ah, yes. Just give me, I'm going to write up. Ya les voy a mandar un mensaje a todos que ya vamos, vamos, vamos a la, a la sala principal. Let's go okay. back. Bien. Muy bien, entonces nos vemos en la principal, ¿ok? Okay. Okay. Okay, so we are Dijo que ya no va a llamar en la principal. Hola. Okay, okay, I didn't hear that. There you go, let's go back to the main section. So now we're going to practice in here what we were supposed to be practicing in sections, in personalized sections. Let me see how many we are right now. 14, donde están los demás? Okay, anyways. 
Okay, here they go. Aquí vienen. So while they are coming, uh, it is 9.06. So I'm going to pass the attendance list, okay? And then we are going to do the practice. Voy a mencionarlos en la lista de asistencia y luego comenzamos con la práctica. Let's see, Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela, no here. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Thank you. Brian Javier. Present. Thank you, Mr. Ada Karina. Present, teacher. Thank you, Elias Daniel. Present, professor. Okay, Mr. Thank you. Thank you, thank you, Sandra Beatriz. Present, teacher. Okay, thank you, Ms. Claudia Veronica. Present, teacher. Okay, thank you, Mauricio Ernesto. Present. Okay, thank you, Mauricio Antonio. Present. Nice. Uh, Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you, Ana. Rosa Minta. Rosa Minta, are you there? Okay. Okay, good. Uh, Braulio, no here. Carlos David, no here. And Jorge Eduardo, present. Thank you. Esther Abigail, present. Thank you, sir. And uh, Claudia Margarita. A present teacher. Thank you, Claudia. Very good. Now let's start with the practice. And for the practice, who was the first one who told me that was ready? Esther and Mauricio Ernesto. They were a pair that were practicing and told me that you were ready. So let's start the practice. Just give me a second. I'm going to share the, the, the screen so you can watch the conversation. There you go. Let's do it, Mauricio. What do you have? What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Yeah. I do check the production for the new product. Okay, uh, Claudia Veronica, do me a favor, please put your, your microphone off. Thank you, thank you. <laughs> okay, continue. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Okay. Sure. What is about? Okay. What does Mr. Ruiz have to do that day? I I not so sure. What is that? He finished to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, very good. Thank you, Esther, and thank you, Mauricio. You did it perfect. So let's see who's going to be the next one. Claudia Margarita, the next one. Now you're ready. Do it with your pair. Okay. Uh, what do you have to do on Thursday? And just check the production for the new product and write report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. 
What are you about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. Um, what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. So thank you, Claudia, and thank you, Catherine. You did it perfect. Okay. Now, Claudia Veronica, your turn. Who were you practicing with? Okay. Hoy sí me toca mi turno. Yeah, now it's your turn. La emoción de aprender. Exactly. That's the emotion. <laughs> yes. ¿Con quién estaba practicando usted? Estaba con Mauricio. I am. Yeah, I now remember. Very good. Now, let's do it. Um, no olvide. Creo que Mauricio Antonio. Sí, bueno, puede para allá uh, iniciar. Ok. What do you have to do on Thursday? I just have, I just had the production for the new product and write a report about it right. Because I need someone to help me mom some boxes. Can you do me a favor? Shoot. What is it about? What does Mr. Reeves have to do that day? I am not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. So thank you, Mauricio. You did it good. And thank you, Claudia Veronica. You did it good as well. Jorge Eduardo, do it with your prayer, mister. Karina. Okay. Hola. Si quiere, comienza como Kevin. Okay. What did you have to do on Sturday? Okay. I do check the production for new product and write report about it. Why? Because I knew some to help me and maybe some box can you be a favor? Sure. What is it about? What, what does Mr. Ruiz have to do die, die? That day? Die day? Okay, I'm, not, I'm not so sure. Okay. Why, what time does he finish to work on Sturday or why does he has free day, free time? Okay, very good. What time does he finish to work on Sturday or when does he have free time? Okay, very good. So thank you, Karina, and thank you, Jorge Eduardo. You did it good. Let's see who's going to be the next. Brian. Doug, with your prayer, mister. Okay. Um, Wendy. Okay. Yes. Okay. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is what is what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time do is he finish the work on Thursday? Or when do we pay half the time? Okay. I uh, just wanted a correction, Brian. Remember, das, not does. Das. Okay? Das. Yes. Okay. Thanks. Very good. Por lo demás, todo perfecto. So thank you, Brian, and thank you, Wendy. You did it good. 
Ah, let's see who's next. Brenda, Elizabeth. Bueno, 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 bueno. Con Sandra. Ok. Let's do it with Sandra. Yes. Si quieren, empiece un. Ok. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new book and why a report about why. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Okay, perfect, Sandra. And perfect, Brenda. You did it good. Now let's continue with this. Let me see. Ana Beatriz. Hey, Brenda. And you will working with Contreras, with Mrs. Contreras. Yes. Okay, good. Continue. Uh, Kevin or Albert? Brenda? Yes. Kevin. Hi. Sí. Okay. What do you have to do on tour days? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about it? What does Mr. Ruiz how to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Tuesdays? Or when does he have free day, free time? Okay, very good. Thank you, Anna. You did it good. And okay. thank you, Brenda. Thanks. You did it nice as well. Okay. Let's see who's missing. I got it. Oscar. You were missing, Oscar. You were working with Mr. Elias. So let's do it. Already. There you go. Yes. Oscar. Hi, Oscar. Va a comenzar usted, Elias. You are Kevin. You're Kevin, Oscar. Start. Oscar, usted es Kevin, comience. Ok. No lo entiendo. Que comience, Oscar. Vamos, Oscarito. Que ah, comience, Oscar, Oscar, comience. What do you have to do to do on Thursday? Thursday. Thursday. Allá, 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 check the production for the new products and write a report about it. Why? Because I need some to hear me movie, movie, song box, movie, song box. Can, no sé cómo se... can you do can me you, a favor? Can you do me a favor? Mr. Elias. Sure. Uh -huh. Continue, Kevin. Okay, sure. What is it about? What, uh -huh. what does Mr. Ruiz have today? 
Hi. Okay. What does Mr. Ruiz have to do that day? Repeat. What does Mr. Ruiz, Mr. Ruiz have to do have to do that day? That day. Very, that good. Day. Very good. Elias? I'm not so sure. Okay, very good. I'm not so sure. What? Okay, Oscar. One time. Does he fin finish? Does he finish? Does he finish to work to work on Thursday? Thursday? Or or when does? Okay, or when does he have, repeat? On day he has free time. Free, free time. Okay, or when does he have free time? Very good, Oscar. There you go. I think it was the last pair of practicing. Let me see. Let me see. Yes, creo que era la última parejita en practicar. There you go. So basically we have ended up with this practice, okay? With this short conversation. Now let's move to another thing that we have for today. Let's see. Questions with what time? Remember, we were practicing questions, extra questions using what time. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos igual, continuando con questions using what time, okay? And it says, what time is it? Cuando estamos preguntando la hora de manera general. Okay? What time is it? Listen up. What time is it? Okay. ¿Qué hora es? That's the correct form of asking about the time. Okay. What time is it? So, the answer. Who can help me out with that? Ana Beatriz. Read the, uh, the answer, please. It's um, one zero eight um, EM or PM. Okay. Or you can just read it. It's one eight. One eight. Uh, mm. Zero new. Okay. Not necessarily to mention zero. <laughs> okay. Okay, very good. It's 9, 8 a.m. It's 9, 8 p.m. Remember, two ways to answer that, okay? Para no complicarlas tanto, son la mañana, a.m. En la tarde, okay, p.m. Just keep that in mind. This is just a model of example, okay? Let's see. Cuando, ah, just one thing. Cuando preguntamos sobre la hora en general, solo la hora, no cuando mencionamos la hora de una actividad, decimos it is, it is. Ahí está contractado el it is, ¿ok? Y tenemos nada más it's. El it siempre tiene que ir. It is y luego la hora, ¿ok? That's the way how we answer this type of questions. It is y luego eh, la hora. It is 8 p.m. It is 9 p.m. It is 12 uh, o'clock. It is mm, what? 11 a.m. So it has to be all the time. Okay. Pero eso es cuando preguntamos sobre la hora en general. Now, the second question example. Mrs. Contreras, help me out. What time does the meeting start? Thank you. What time does the meeting start? Ahora sí, aquí estamos preguntando la hora en la que una actividad inicia. Ok. Now, Brenda Elizabeth, the answer. It starts at 11 o'clock. Ok, thank you. It starts at 11 o'clock. ¿Por qué tenemos it en esa respuesta, Brian? Why do we have the pronoun it in there? Brian. 
Brian? ¿Por qué en esa respuesta tengo it, Brian? Al principio. Mister, are you there? Porque hay un verbo. Entonces, hay un pues... verbo. Ah, ok. Algo otra razón por la cual tengo it. Y no he, y no she. Porque se refiere a, a la hora, a una cosa. A eso no es. A la hora. Mm, ok, might be. Muy bien. Vamos a preguntarle a Catherine Escobar. Let's see. Catherine, ayúdenle por favor a Brian. Ok. Deme otra razón usted por la cual yo en esa respuesta tengo it. Y no he, no she, no they, no I. Sino que it. Eh, tal vez, tal vez porque no se refiere a, digamos, un, o sea, por el sexo, digamos, así como él decía. Y no se refiere a que le está preguntando a una mujer o a un hombre, no que solo le está preguntando la hora. Y el it tal vez se ocupa como para objetos. No sé, ah. Ah, okay. Okay. In part, what Brian said, it was okay. And you too. That's why I got it in here. Porque tengo it. Porque acá hacemos referencia con it a la palabra meeting, reunión. Entonces, acá, ¿qué estamos preguntando? No estamos preguntando sobre la actividad de una persona. ¿A qué hora se inicia? Sino que preguntamos por la hora en que la actividad inicia. Ok, entonces por eso en la respuesta tenemos it y no llevamos he, no llevamos she, porque como no estamos hablando de ninguna persona, sino que de la actividad en sí. Ok, me dice a qué horas okay, comienza la reunión. So you see, en ese caso entonces no estamos hablando sobre una persona, sino que sobre una reunión. Por eso es que dice it starts ya el verbo con tercera, eh, convertido en tercera persona, ¿ok? Con la S ahí, ¿ok? It starts at 11 o'clock. Comienza a las 11 en punto. So you see, por eso tenemos it, ¿ok? Because in the question we just ask about the time of a meeting, not about the time that a person starts a meeting. There you go, let's continue. Oscar, help me out reading this question. What time do you... ¿Cómo se dice arriba? Arrive. Arrive at work. Okay, very good. What time do you arrive at work? What is arrive, by the way? ¿Qué significa arrive? ¿Alguien sabe? Llegar. Very good. Yes. Arrive significa llegar. What time do you arrive at work? ¿A qué horas llegas al trabajo? You see, what time do you arrive at work? Let's see who can help me out answer this question. Karina, give me the answer, please. Okay. I ran at a work. As about six forty-nine, uh, forty-eight a.m. forty-eight a.m. a.m. Okay, very good. Thank you, Karina. So in this case, look at this. I arrive at work at about six forty-eight a.m. At about. Aquí después de at colocamos el about. ¿Por qué colocamos el about acá? Listen, there's one thing. Cuando no estamos seguros de la hora exacta, exacta, exacta que llegamos al trabajo, ¿qué generalmente solemos decir nosotros? Mm, como a las 8, como a las 9 aproximadamente. So, es cuando no estamos completamente seguros de la hora exacta en la que llegamos. ¿Ok? Entonces, por eso es at about. Por eso colocamos acá at about. So, cuando no estamos seguros a la hora que vamos a llegar, nosotros damos como una, 
redondeamos la hora, como un aproximado damos. Entonces, es cuando como, estamos... Yes. Es, como, es como decir alrededor de las 6.48. Exactamente, exactamente. Como a, a nuestro estilo salvadoreño, ah, como a las 8 y 20. Sí, sí. Entonces, ahí usted lo que está haciendo es dando un aproximado. So, ahí es cuando utilizamos el at y luego del at colocamos el about. Ok. At about 6.48 a.m. There you go. That's what it, uh, that's, that's the way how we use the about together with, uh, with a specific time. So remember, what time do you arrive at work? I arrive at work at about 6.48 a.m. That's a, just an approximate that we are doing. Now, keep going. This is going to be the last one, and the last one is going to be uh, read by Sandra. Help me out with this question, please. What time do employees live? Okay. What time do employees live? What does employee mean, people? What is employee? Do we know what is employee? Empleado. Yes. Employee means empleados. There you go. What time do employees leave? ¿A qué hora se retiran los empleados? ¿A qué hora se van los empleados? Do you see? That's the way how we answer this question. And let's see, Mauricio Ernesto. Read the answer, please. La respuesta de la última que está ahí. ¿verdad? Yes, yes. They usually live around 7 or 7.30 p.m. Okay, very good. They usually live around 7 or 7.30 p.m. So this is another, another way to give an approximate. Esta es otra manera de dar un aproximado de qué momento o en qué hora una persona hace una actividad, ¿ok? Utilizando, ¿ok? Around. So you see, aquí generalmente, cuando utilizamos around, no colocamos at, ¿ok? Cuando también acá estamos dando un aproximado de una hora, ¿ok? So it says, they usually live around 7 or 7.30 p.m., ¿ok? Usualmente uh, se van alrededor de las siete o siete y media. So you see? En este caso, cuando utilizamos around, no colocamos at. Just keep that on mind, okay? When we are giving an approximate with this, we don't generally write at. There you go. Any question up to now, people? Alguna pregunta hasta ahora? Something that might be not clear for you? Let me know if you have any question pertaining to this. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que estamos, hemos estado viendo? Okay, really good. That's, that's pretty good. What are we going to do now? Listen. Now, what we are going to do is let's go to the manuals and let's answer some questions. Ahora bien. Nos vamos a ir a los manuales. Let me see. I'm going to stop sharing this information. Give me a second. Perfect. Perfect. Now, what are we going to do? We're going to go straight to the manuals because in there we are going to be working in the unit. Three, just give me a second. I'm going to load this information in here. I'm going to share screen from, from here so we can, we can see what's going on in here. Okay, I think we did this information already. Let me see. Okay, now. 
do we remember do we remember the questions okay the information questions using what where when which in first person we're gonna fill that out uh, later on this we're gonna do it on friday what do i really focus you to focus is in this look this is the conversation that we were practicing esta es la conversación que estábamos practicando okay what do i really want with this information ahora bien lo que quiero es que esta vez no la vamos a practicar esta vez vamos a leer la conversación why to answer these questions para contestar estas cuatro preguntas que tenemos acá en el manual okay that's why we are going to read the conversation again and it says the first question y dice la primera pregunta what do or does albert have to do on thursday now what are we going to do with this information look tenemos dos opciones con esta con estas esta pregunta listen la primera vamos a seleccionar si la pregunta va con do o va con das por eso aparece dos veces do y tiene das entonces qué vamos a hacer para los que tienen el manual impreso Okay, it's going to be easier, porque simplemente lo ponemos el círculo. ¿Cuál es el auxiliar que lleva la pregunta? ¿Es do o es das? Ok, luego de eso vamos a contestar esa pregunta. You're going to provide an answer to that question. Ok, vamos a hacer la primera, as an example, a modo de ejemplo. Look, dice, what, y tenemos do does Albert have to do on Thursday? Good. Now, de acuerdo a la estructura y viendo el subject que tenemos, la pregunta lleva do o lleva does como auxiliar? What do you think? Which one? Exactly, it's das. It's das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Albert, only one person. Ok, we are talking about a third person. Ok, so entonces la pregunta sería: What does Albert have to do on Thursday? Good. Now, let's go back to the conversation. Just a second. Let's go back to the conversation. Y acá tenemos, ok, la respuesta. De acá vamos a sacar la respuesta. How come? Leyendo. It says, what do you have to do on Thursday? Le pregunta Kevin a Albert. Okay, y la pregunta es, what does Albert have to do on Thursday? So, it says, I just checked the production for new product and write report about it. Esto es lo que él hace. Obviamente en la respuesta no vamos a poner I. Ok. Vamos a poner. He. He. Checks. Ok. Les estoy dando ahí la respuesta. He checks. Pero ya el verbo check. Con la S, remember, because of third person. He checks the production for the new product and write report about it. That's the answer. Esa es la respuesta. You see? We did it using third person. So, entonces lo hicimos utilizando las terceras personas. Uh, There you go. Any question? Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Saca lo que en there. Ahí en sus pantallas ya tienen la conversación y tienen las preguntas. So, si no tenemos dudas sobre lo que vamos a hacer, give them an answer. Demos la respuesta, por favor, y seleccionemos el auxiliar el cual vamos a necesitar, ya sea do o does, dependiendo del subject. 
Remember, con la third person, con la third person recordemos el verbo. Tenemos que modificar el verbo en la respuesta. Let me know when you finish, ¿ok? Just let me know when you finish. Just let me know when you finish. Teacher, en la respuesta de dos, es he, digamos, he needs someone to, to help. Eh? En ¿Qué? ese caso, en ese caso, en vez de me, va a colocar un pronombre. Let me see. ¿Qué sería este? Es. Permítame, ya se lo mando. Ese no lo hemos visto todavía. Es un mm -hmm. object pronoun. Se le conoce como object uh, pronoun. Sería him. Him. Yes. Ah, como de su. Ay, uh, no, ayudarle a él. A él. Oh. Mm -hmm. so, en vez de decir... No, su es his. Exacto, ajá, his es otro, ahí sí es un possessive adjective, pero este no, este se traduce tal y como se dice he, he es lo mismo que him, solo que he va al principio de la oración, him suele ir al final. Ejemplo, si yo digo, listen, I need to talk to you, I, el subject pronoun, ok, el object pronoun sería you al final de la oración. So, si estamos hablando de una tercera persona, diría, I need to talk to him. Necesito hablar con él. So, him, en ese caso, es el object pronoun. I need to talk to her. So, her es el, el object pronoun eh, para referirse a ella. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, en ese caso ahí sería him en, en vez de me. Y lo demás igual. Yes. Let me know when you finish. Remember, in number three, it says, ¿Quién crees que ayudará? Okay. A Kevin. That's, that's the translation of that question. Esa estructura de esa pregunta está en futuro. Okay. El going to sirve para formar oraciones a futuro. So, ahí dice, ¿Quién piensas que ayudará? A Kevin.
Just let me know when you finish. If you need help, please let me know. Oscar, how many questions have you done? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos ha hecho? Por la tercera voy. Ah, very good. Let's keep going. Are you about to finish, people? The answer is difficult for me. <laughs> <laughs> what questions are you in? I did it, but uh, I'm not sure. Okay, you're gonna check them right now. Just uh, let's wait for the other ones to to, to finish. Yo creo que ya termine. Ah, ok. No, no estoy muy seguro. Ok, ya vamos a revisar. Bien, a check. Why nobody is secure right now? ¿Por qué nadie se siente seguro de sus respuestas? This is easy. We got the conversation in there. And let me see. Because I don't know who is the um, Mr. Ruiz. Because, um, no, social verb, are they going to help me? I don't know. Uh, okay. uh, uh, in that case, in that case, the question is by log the answer, it has to be by logic. Ahí sí, a la lógica. ¿Le ayudará o no? What do you think? De acuerdo a las preguntas que él hace, podemos intuir. I have my, my answer. <laughs> <laughs> We're going to do it right now. Let's do it. Don't worry. So I think the rest has already finished. Catherine, uh, have you finished? Todavía no, teacher. Me está contando. <laughs> Why? I mean, that's, that's, it's, it's so difficult. Okay, can't believe it. Miss Contreras, have you finished? Just finished. Very good. Nice. Let's see. Ana Beatriz, how do we go? Uh, are you about to finish? Finish? Um, un poco de duda. <laughs> you too? Okay. So let's see if we, if we clarify those ideas, those doubts. Give me a second. Okay. Yes. Okay, let's read the information right now, okay? Because basically we're not going to have that much time. Let's see what does. 
what time? Oh, we've got a lot of questions. Anyway, good. What are we gonna do? First, read the information from the conversation and then the question. How are we going to do that? Let me see. Who can help me out with this information? Brenda Elizabeth, read the first question, please. Leanme la pregunta nada más, okay? Ya con el auxiliar incluido, el auxiliar correcto en la pregunta. La primera. Yes, number one. Okay. What does Albert have to do on Thursday? On Thursday, okay, good. Muy bien. Como yo no me quiero meter en la respuesta, quiero que usted escoja quién quiere que le responda esa pregunta. Mm. Only one. Claudia Margarita. Okay, Claudia Margarita. That answer is easy. <laughs> okay. Very I'm, easy. Very, I'm very easy. Albert checks the production for the new drug and writes a report about it. Okay, very good. <laughs> yes. Albert checks with S checks yes. the production for the new product and writes with S as well a report about it. Okay, very good. So that's the that's the question. Now let's see. Jorge Eduardo, read question number two. Why does why does Kevin Nell help? Okay, very good. Need help. Choose one of your classmates to give the answer. Cualquiera. Yes, the one that you want. Quien se esté durmiendo ahí. <laughs> Elias Garcia. Okay, Mr. Elias. Give the answer from question number two. Okay, because he needs someone to help him some boxes. Move some boxes. Move some boxes. Very good. Remember that. He because needs, needs with S. Needs. Okay. Needs. Uh -huh. Because he needs. Okay. Uh, he needs someone to help to help he to help Ahí el, el, el verbo help ya no iría con ese, solo el, el help move. To help uh -huh. some boxes. To help him boxes. To help him he, move some boxes. To help him to help him move some boxes. Very good. Yes, that's the correct answer. So thank you, Elias. So remember, Sir, yes. Um, my answer. Uh -huh. Because he has some boxes to move. Because he has some boxes to move. Yes. Yeah. Ese es el correct. También esa es otra otra forma de contestar que igual va a lo mismo. Ese es el correct. Porque gramaticalmente está correcta toda la estructura que usted ha dicho en la respuesta está correcta, right? Es otra forma de decir lo que él necesita a alguien, pues, para mover en las cajas. Okay. Is still correct. Okay. Very good. Okay, by the way, read next one. Claudia Margarita. Aprovechando ahí que, que activó uh, el micrófono. Read the next question. Okay. What do you think is going to help Kevin? Thank you. Now, choose one of your classmates to answer that question. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Okay, Ana Beatriz. Okay, I he's not to help Kevin. Mm, se estará bien. Ah, ah, ah. In this case, dice, who do you think is going to help Kevin? En este caso tiene que ir el nombre de una persona ahí que quien probablemente va a ayudar a, a, a 
a Kevin. Ah, okay. Sería Albert is not Albert's not to help a Kevin. Ya, yeah, eh, digamos que la respuesta, la estructura está correcta, solo que la pregunta dice, ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién crees que le va a ayudar a Kevin? So, en este caso tenemos que dar una respuesta positiva. Ah, no negativa. No, no negativa. es que yo piense que no. Ok. Ajá. Ok, entonces sería Albert, Albert to help a uh, Kevin. Mm, Albert. Albert, de, Albert definitivamente le dice mm, New. Look at that. Oh, dice, uh, todavía Kevin le, le pregunta, listen, what do you have to do on Thursday? ¿Qué, you know ¿qué tienes que hacer lo, lo, I mean, eh, el, los jueves o el jueves? Y dice, I just checked the production for the new product and write a report about it. Ah, ok, revisar la producción del nuevo producto, de la redundancia, y escribir un reporte sobre eso. ¿Por qué? Because I need someone to help me move some boxes. Can you help me? And do you... Uh, can, can you do me a favor? Ah, porque necesito mover unas cajas, le dice. ¿Me haces un favor? Sure, what is it about? Ajá, sí, seguro. ¿De qué se trata? What does Mr. Ruiz have to do that day? Y el señor Ruiz, ¿qué tiene que hacer ese día? I'm not so sure. It says, no estoy tan seguro. Ah, uh, and it says, what time does he finish uh, work on Thursday? ¿A qué horas termina de trabajar o a qué horas sale de trabajar los jueves o el jueves? Or when does he have free time? O cuando tiene tiempo libre. ¿A quién le va a caer de que tiene que ayudar a Kevin? Ah, uh, Albert. No. No. Ah, uh, Mr. Ruiz. Yes, that's the person. Ah, okay. um, as well, entonces sería Mr. Ruiz uh -huh. and to help a Kevin. Ok, esta, 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 uh -huh. esta um, iría. I think, I think, think, uh -huh. yo pienso, I think, ahí está el verbo, think, I think, Mr. Ruiz. Ok. Mr. Ruiz, Ruiz. Is going to help Kevin. Is going to help Kevin. Go. Ahí okay. está. Ajá. En la pregunta está el going to help Kevin. Mm -hmm. Ahí simplemente lo bajamos. I, okay. think, I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. That would be the answer. I think, I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. I think Mr. Ruiz is going to help Kevin. Okay. Very good. Now. That's, thank you. Okay. Wendy. Read question number four. You're going to end up with that. Okay. What does Mr. Reese do on Thursday? Okay, thank you. Now choose one of your classmates to provide that answer. Um, Brian, ya yeah, participó. Mm. Sí. <laughs> Entonces, ah, sí, creo que sí, ya participó. Ya sí, participó. Yes. No los alcanzo a ver a todos. ¿Tú? No los alcanzo a ver a todos. Bueno, um, Primero ahí que aparece. Dice ahí Brian. <ríe> Anda, Beatriz ya participó. Yes. Sí, mueva, mueva, mueva las cuadrículas. Ya voy a, sí, eso estoy haciendo moviendo. Um, Brenda Contreras. No sé por qué tenía el presentimiento de que escoger. Okay. Yo también tenía el presentimiento. Ok, Brenda. Anyways, do it. He not so sure. No sé si estará bien. 
What does Mr. Drista on Thursday? It says, let's see. What does Mr. D have to do that day? I'm not so sure. Hmm, what does... I'm not so sure. That will be your answer. He not so sure. No, porque en este caso, si, si le preguntan, eh, supongamos que alguien pregunte, ah, ¿qué hará la señorita Brenda el jueves? Ah, no puede ser la respuesta. Uh, no. Ella no está segura. <laughs> uh, it doesn't have sense, right? So, in this case, okay. Mr. Ajá. Uh -huh. Sería Mr. Ruiz. Así sería. Continúe. Como en tercera persona lo voy a responder siempre. En mm. this case puede variar. Puede variar porque la pregunta da para mucho. Mm. How do you think it's the answer? Entonces. Entonces serían. Uh -huh. mm. No, no sé. Ok, easy one. Ok, a modo personal. De acuerdo a la lectura de la conversación, ok, nadie sabe. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo sería? We mm. are not sure. Easy. Mm, he... Let's El do it. hará, ¿cómo se dice hará? ¿Cómo que va a ser? Is going to do. Ah, entonces sería, he going to do exercise on Thursday. Going to do exercise? Ajá. Uh -huh. <laughs> Not actually. So in that case, uh, what are you going to do in that day? I mean, just put. Okay, it says, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Okay, in that case, como no se está seguro en ese caso, okay, the answer is, we, taken as personal, we are not sure. No estamos seguros. That's it. Uh, como no solo me era cambiar el he por we. Exactly. Ah, uh, ok. You're not sure. El complemento lo tenía bien. Mm -hmm. Yes. Ah, uh, ok. We just change he by we. We are not sure. No estamos seguros. Do you see? And that's it. Good. Yes. So I'm going to stop. Ok, very good. Now I'm going to stop sharing this, this, this page. Look. Mañana vamos a continuar con otra página del, 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 uh, del manual, porque sí tenemos que completar las, las uh, uh, information questions que faltan y uh, using what time as well. El viernes sí le vamos a dar terminación a todos los ejercicios de, de esta unidad en el manual. Ok, and uh, para mañana igual va a haber otro, otra serie de preguntas en el foro. Probablemente de, ind de indicaciones ahí. Y ustedes van a tener que escribir ya sea la respuesta de algunas preguntas o ustedes me van a crear algunas preguntas ahí. Ahí van a encontrar la, el título, qué es lo que tienen que hacer en la pequeña discusión ahí. No es mucho lo que se tiene que hacer. No van a pasar más de cinco minutos um, ahí, pero sí me gustaría que todos participemos. Esto es como una, digamos, un... Una... Um, Ayuda extra, por así decirlo, una práctica extra de lo que vemos acá en clase. Igual, siempre los temas son relacionados a lo que vemos acá en la clase. Ok, so that's why I encourage you to practice in there. Aparte de las tareas que hacemos ahí, que son, es bastante corto la tarea que tenemos. Por cierto, espero que la vayan haciendo. Uh, today is Wednesday, so dos días más y pues ya tenemos, ya tengo que subir de nuevo a, a las tareas al sistema, las notas. So... No nos confiemos ahí para no tener que estar el viernes apurados o el sábado haciendo las todas, ¿ok? Sino una cada día. That would be perfect. Ok, I'm going to pass the attendance list and then we can move on. We can finish the class. Just give me a second. Catherine Dinora. Present. Thank you.
Catherine Daniela is not here. Um, Oscar Mauricio. Present. Thank you, Oscar. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda. Brenda Carolina. Present. Thank you. Present. Wendy Maribel. Thank you, Miss. Wendy Maribel. Present. Thank you, Wendy. Brian Javier. Brian. Present. Okay. Thank you, Brian. Ada Karina. Present. Thank you, Miss. Elias Daniel. Present, professor. Present. Thank you, Mr. Uh, Sandra Beatriz. Present teacher. Okay. Mm -hmm. Claudia Veronica. Claudia Veronica. Okay, Claudia. Ahora sí se me va a quedar Claudia. Uh, Mauricio Ernesto. Present. There you go. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Mr. Ana Beatriz. Present, teacher. Good. Thank you. Rosa Minta. Rosa Aminta. Okay, not here. Braulio Ernesto, neither. Clau uh, Carlos David didn't show up today. And Jorge Eduardo. Present. Thank you, Mr. Esther Abigail. Present. Thank you, Miss. And Claudia Margarita. Present. Okay, thank you. So, entonces esto sería todo por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con la práctica, okay? Eh, de las information questions. Vamos a ver otro modelo de preguntas y vamos a estar trabajando con la práctica en el workbook. Okay, on the manual in this case. So, si no tienen alguna otra pregunta que añadir, entonces nos vemos mañana. And have a wonderful night, okay? Good night. Good night. Bye. Bye. Okay. Blessings. Thank you, Mr. Bye -bye. Thank you, thank you, Mr. Bye. Okay, bye bye. So, Claudia, Veronica, stay with me. <laughs> Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? <laughs> Por fin. Finally. Después de. How many? Dos intentos. <laughs> Dos de <o> tres. <laughs> no, no, no. I, I don't know. <laughs> exactly. Uh, exactly. No, listen. In this case, básicamente son diez minutos en los cuales podemos eh, aclarar ideas, dudas eh, sobre las clases que hemos estado teniendo. Eh, si hay algún problemita um, con pronunciación de palabras o algo por el estilo, pues that's why we are here. Entonces vamos a tener 10 minutos, son las 10 con 10, so 10, 20, finalizamos. Ah, ahora bien, sobre la clase que hemos tenido ahora, las clases pasadas, you can ask, ok. Sí, la de ahora está aquí, quedó claro. O sea, que, que teníamos que hacer no entendí no entendí mucho ¿sí? por eso o sea me sentía como que en la eh, de esto último perdida de esto sí, último la... no. eh, sobre sí. eh, eh, en la parte del manual cuando estábamos en la parte del manual bueno porque el... El manual yo no lo he impreso, sino que ah. la vez pasada sí, fue por alto, por dejar la clase. Y tengo así como, ya un poco, ah, no lo mm. pude. Pero mañana lo voy a hacer y voy a tomar un poquito porque sí, la de ahora sí. Me... Uh -huh, uh -huh. Sí, es que sí, porque a veces, porque sí, a veces tenemos que hacer esas actividades así para darle uso también a, la, a las actividades del manual. Ese es una, digamos, como un complemento extra para ver si hemos estado comprendiendo el tema principal de cada clase. Entonces, sí, este, sería bueno que lo, que, que, que lo sacara, Ajá, por lo menos, eh, 
digamos, por decirlo así, es la, las páginas que vamos a ocupar esta semana y la próxima semana. Uh -huh. yes. O si lo puedes sacar. Ajá, o si lo puedes sacar la. Uh... Pero ahora sí oh, lo iba a sacar y se me, no, no tuve tiempo para hacerlo. Porque sí me gusta estar checando la, la clase, o sea, antes, ¿verdad? Porque yo he estado, tra he estado trabajando en las actividades también. De hecho, las últimas que hice, pues, sorprendentemente a la primera las la contesté. Ah, sí, sí. sí o sea, me, pero, pero la de ahora sí me dejó perdida totalmente, sí. Ajá, pero supongo que sí fue por la falta de que no tiene el manual. Ajá, no, por, no porque no haya comprendido, sino que por lo, por lo del manual. Ajá. Yes. El manual. Ajá. Sí, porque sí, la, o sea, eh, todo lo entendí, pero la falta del manual me hizo el, el apoyo, pues, o sea, que era necesario tenerlo. Y no lo tenía, pero mañana temprano lo voy a hacer y voy a tratar de repasar la clase de ahora para poder participar el día de mañana porque sí, realmente me quedé así. Pero sí lo entendí, o sea, entendí la explicación, lo que quería y todo. Hasta ahora y todo bien, o sea, en algunas pronunciaciones, pero siempre le he ido preguntando y a veces hasta le interrumpo, ¿verdad? Porque, sí, no, sí. Me... Exacto, y eso es. Eso es bueno que lo haga. Toda vez que usted tenga alguna duda, active el micrófono y diga, Tiche, mire, aquí no le entiendo, vuélvame a explicar, por favor. Y yo con gusto lo hago, porque esa es la idea de que nada quede duda con respecto a los temas, para que ya en la práctica, pues, no tengamos ninguna dificultad. Uh -huh. ah, pero, pero sí, todo, todo ha estado bien. O sea, okay, de good. hecho, las palabras que no... Ah, bien. Que no entiendo, ¿ves? la busco y, y trato de repasarlas, repetirlas y todo, porque me gusta repetir hasta ¿qué? lograr pronunciar o, 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 o darle un, un tono aceptable, pues, a las si son preguntas o, o, o siempre las expresiones, ¿verdad? pero sí, no he tenido problemas, he estado bien. Ah, perfecto. Sí, eso es bueno, eso es bastante bueno lo que está haciendo, se ve se nota la motivación que tiene y pues eso, créame, va, va a tener una buena recompensa porque sí, uno ve el avance del estudiante y usted también poco a poco va a ir viendo el avance que va teniendo. Eso es bueno y poner en práctica igual eh, cada una de las estructuras que se ven porque esa es, esa es la clave. Aprender, memorizar vocabulario y estructura y ponerlos en práctica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no se pone en práctica, usted lo puede andar acá. Pero al momento de sí. producirlo, ahí le va a costar. Entonces, por eso es bueno practicarlo. That's a good way. Ajá. Entonces, eso es bastante bueno. No sé si de las clases anteriores uh, había surgido alguna duda o algo por el estilo. En la cual no. habría que aclarar. Or, or everything is it's okay. No, es... ¿Sabe? Tengo una duda, sí, en, por ejemplo, y parece que sí se lo pregunté la vez pasada, pero, o sea, como, eh, sigo con un poquito de duda respecto a, no sé si recuerda, yo se lo hice, es difícil que se acuerde que yo le hice esa pregunta, pero, por ejemplo, ahora, la producción, por ejemplo, digamos, uh, eh, 840, ¿Es así? Ah, permítame, permítame, que casi no la escuché. Usted me menciona cuando... Tengo como que la, la, el internet está fallando un poquito, no sé, por, por la hora quizás. Ajá, vaya, vaya, vaya. Ahora sí la estoy escuchando un poquito bien, vaya. Usted se refiere a cuando hablamos de la hora y mencionamos quarter, y mencionamos house. No, o sea... Por ejemplo, es fácil decir este, a six o clock porque es una hora redonda, uh -huh. o sea, completa, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, decir eh, diez y ocho, ten, three, eight, es así, mi sesión. Las diez y ocho. Y ocho, ajá. 
Vaya, look. En este caso, en este caso, vaya, hay diferentes formas de poder decir la hora, vaya, como usted decía. Si yo digo 10 o 10 o'clock. 10 o'clock, right. Hora redonda, como usted dice. Vaya, ¿qué pasa si quiero mencionar las 10 y 10? Yo puedo decir 10, it's 10, ok, porque el it's siempre tiene que ir cuando mencionamos la hora. It is 10, ok, it is 10, y podemos mencionar de nuevo 10, oh, ok. Lo mismo. Ajá. Y también podemos ten. decir, y hay, y hay otra que podemos decir, It is ten past ten. Ten past ten. It is ten past ten. Ah. Uh -huh. Cuando son los números similares. Sí, se esconde cuando. Ajá. Cuando, cuando son similares. ¿Cómo dice? O sea, se puede usar ten. Ah, o, eh, o, o, eh. Eh, ahí si son si me pregunta que si son similares sí son similares son similares a no, lo no, mismo no. a lo mismo quiere ir no dice es que ah, lo tengo que usar solo para vivir o sea lo ocho y ocho uh -huh. y es eh, ah, ¿Así? Uh -huh. Uh -huh. Como, o sea, para no, re, para no repetir, sino que eh, it pasa. Ah, pero en este caso igual, este, vaya, supongamos que son las 10, 10, 25. 10, 25. Vaya, ¿cómo lo diría usted? It, it. Two, five. Ok, it's 10.25, hora normal, 10.25, son las 10.25, it's 10.25. It's 10.25, ah, uh, ok. Ajá, ok. La otra uh, forma, la otra manera, ok, it's 25 past 10. It is, ok, 25 past 10. It is 25 past 10, ok. Ajá, 10, 25. Sí, sí, las dos formas son correctas de poderlas mencionar. Y se puede cambiar el, el término, ok. Poner primero la hora, o sea, y minutos. ¿Cómo así? Porque son los minutos y hora. Ah, en este Porque caso. estamos hablando de las, las 10 y 20. Uh -huh. Sí. Yes. En este caso, yo pongo Correcto. primero los minutos, pongo lo primero los minutos, es que sí, casi no lo escucho muy bien. Va. Pongo primero los minutos porque digamos que es cuando decimos eh, es pasada a las 10.25. Eh, ¿Ha escuchado ese término? ¿Ha escuchado sí. ese término? Entonces, ahí es donde recae ese, ese de it's 25 past 10. Okay. Y luego el modo normal es sí. 25. Hay otros que son, que son más comunes utilizar, mire. Por ejemplo, las 10 con 15. Las 10 con 15. 10, 15. Modo mm. normal. It's, to, uh, it's 10, 15. It mm. is 10, 15. Mm. Ese es cuando mencionamos la hora normal, 10 y 15. ¿Ok? Mm. A quarter. A quarter past ten. Bien, la otra manera sería así, mire. 
ya no mencionar la palabra 15, sino han pasado un cuarto a las 10. ¿Se dice? Cuarto a las 10. A quarter past ten. Mm -hmm. Podemos decirla así cuando son las 10 y 15. A quarter past ten. Si yo le pregunto, okay. si yo le pregunto, eh, Claudia, what time is it? Y son las 10 y 15, usted me puede decir, a quarter past ten. It's a no, quarter past no. ten. Son las 10 y 15. So you see? Por ejemplo, si son las 10 y 30. Generalmente es it is 10.30. A half past 10. It is 10. A half past 10. Ok. Ya, me quedo claro. It's a half past 10. Vaya, ahora bien, si tenemos las 10.45... Uh, en modo normal, it is 10.45. It is 10.45. 10.45. Ahora bien, si queremos decir de la otra manera, ya sería, it is a quarter. Two, ya no es past. Ya no es past. Vamos a utilizar two, two, y ya no vamos a mencionar 10. Vamos a mencionar 11, 11. Okay. It's a quarter to 11. ¿Qué quiere decir? Faltan 15 o falta un cuarto a las 11. A quarter to 11. Ajá. Falta un cuarto a las 11. Supongamos que tenemos a las 10.55. Modo normal. 10, 50, uh, 55. 10.55. Entonces, la, la otra manera ya sería, it is 5 to 11. It is 5 to 11. Faltan 5 a las 11. 11. It is 5 to 11. Ok. Yes, ahí sí ya, ya faltan 5 a las 11. Ahí se utiliza el 2. Ok. Yes. Entonces así serían las formas. Ok, entonces ahí sí ya serían las formas de cómo mencionar la hora. Yes. Ok, gracias. Ok, perfecto. Ya sabe, cualquier, cualquier pregunta entonces relacionada a lo de la clase, ahí estamos en el grupo de WhatsApp, pueden mandar su mensaje, cualquier gracias. pregunta. Eh, no se olvide ajá, de, 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 de comentar en lo de los foros que estamos haciendo en la plataforma. Está a la par de la, de la sección de las tareas. Ok. Sí. And so, see you tomorrow then. Entonces, nos vemos mañana en la nueva sección. Ok. Good night. Ok. Have a wonderful night. Bye bye. Oh. Ok.